आओ सानी या सानो प्रार्थना करेरा शुरुआत करों स्वर्ग के पिता हमें तपाला धन्यवाद दिन सों आज को दिन को इनके पिता परमेश्वर तपान्या नहीं कि प्राणी लगे यहाँ बेला करने वाले कुछ हाँ अनि प्रभु यह समय हम तपाई को बचन बटे यार ना गहराई कर सों पवित्र आत्मा तपाई र तपाई को प्रकाश बिना हमें और लिखे ही गनु सक देनो कि बुझनु सक देनो बुझाऊनु सक देनो अनि पिता परमेश्वर ये सिकार ना मैं प्रार्थना कर सकता हूँ आऊँ उसे समय ये शुक्रिस को नाम में तपाई को पवित्र आत्मा द्वारा तपाई को बचन प्रकाशित करो सामरो रिदे को अंतस्करण में हमरो मस्तीस में हमरो आत्मा में हमरो जीवन में तपाई को बचन द्वारा परिवर्तन लिया उन्हों होस हमरो जीवन तपाई को महिमा को निम्ति होनु सकों सकोस प्रभु जून बीसे बस्तु लाइम्रो हमी और हेरनु गहराई को सों प्रभु तेस्मा � युवन्न दस को सत्ताईस में क्या लिखा हुआ था? युवन्न दस को सत्ताईस हम यार ले प्रत्येक मंगलवार के गाने करते हों हमरो बाइबल स्टडी उन्हें करते हैं ऑनलाइन बाइबल स्टडी युवन्न को सुसमाचार बनता हम ले गाने करते हैं ना अनि यो अध्याय दस अध्याय लाहम यार ले गरी सकियों सिद्धाई सकियों वाले अनि रुबह प्रभु यीशु क्रिस्ट ले ऐसे ही भानु होता ही था वो नेपाली बाइबल में पढ़ी दिने चु मेरा भेड़ा हरु ले मेरो सोर सुनसन कोसको भेड़ा हरु ले प्रभु यीशु का भेड़ा हरु ले क्या करना उनसा अरे वहाँ को सोर सुनसन रा तीनी हर लाई मो चिंचु कोसलाई चिंचु उनसा कोसले प्रभु यीशु ले जो गोठाला होने उनसा वहाँ ले अपनो बिहार ले चिन्नु उनसा राती नहीं हरु मेरो पासी आऊँ सन अर्थात यहाँ के बंदे सा बनी प्रभु यीशु क्रिस्ट ले मेरा बिहार हर ले मेरो सोर सुन सन हमी हरु लाई प्रभु यीशु क्रिस्ट ले वहाँ को आवाज सुनो को निम्ति बनाऊँ बाये को था आज तक बिसे की वो बनी Hear, hearing the voice of God, परमेश्वर को आवाज सुनो। अस्तित्व एक बार तो हमरो जीवन में मिलिए उपयोग बनो देते कोई लायक था, आई मैंने तो सुन चुक विश्वास है लेकिन भरने घर सा प्रभु बोलने भाई मौसम ना प्रभु बोलने भाई कोई कसी नहीं बोलने उनसे प्रभु मैं तो सुने को सुई ना भाने रहो मैं माने भानु मुझे ही क्यों आई ना आनी के भाय आज जब हम मिले ही जब मिले जब हम सुने रे माले माला बने मैं मचे आऊँ ना होते ना उत्तर दार्जिलिंग के रजान होते हैं साने आहा मरे सोचे आज जो को बहुत संत तेज विषय नहीं था मैं माले मिस बो करने वाया था मैंने सुन लाया कि मलाई ये आगे वॉर्शिप करते हैं तो इसलिए पास आड़ी फॉर्क रह गया तब टुकड़ क्या मैं मैं आया बसी रहने वाले करें इस खुशी लायो और ये तब आइले सुनने पढ़ने रहे हमें सब आइले सुनने पढ़ने बच्चन हो हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड परमिशन को बच्चन और तब परमिशन को आवाज सुनने को विषय में प्रभु हमें संग कसीरी बोलने उनसे भरने विषय में अन्य मायले आइले भरकर तब आए को गाड़ी युवान में दस को सत्ताईस पड़ी सके इट इज ऑर्डेन फॉर द पीपल ऑफ गॉड टू हियर इज वॉइस परमिशन ले नियुक्त करनु वाले को साकी वहाँ को जान और ले वहाँ को आवाज़ सुनो जवानेरा हालेलुया वी ऑल कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड अन्य सबे जाना ले प्रभु का आवाज़ सुनो सकते हों ये केवल कसे कसे को निम्ति मात्रा है ना सबे को निम्ति प्रभु ले राखी दिनु वाले को सा वहाँ को आवाज़ सुनो को निम्ति मुत्ता है ना कि ना अपने आम्रो परिकल्पना आम्रो सोच विचार में कष्ट उनसे वाली साइड प्रभु जैसे ही बाइबल में ठीक नहीं आऊँ ना भाई उस वर्ग दूध को रूप में या उजालो ज्योति में है ना अन्य बोलने भाई साइड तीसरी में आया रा बोलने उनसे होला कि भाने रा आम्रो विचार औरो आम्रो कल्पना औरो उन्हें कर सा प्रभु का आवाज सुनने को भी सही में तो रा प्रभु कौशली बोलने उनसे यार मस अरे भरकर आई मिले आम्रो कैंजो को लगी प्राप्त ना करे कैंजो आम्रो दो इटा कुकर से औरा बीएमएक्स औरा कैंजो आई कैंजो चे हाफ तो इसको बाबा चे लासा आपसो आम चे पॉमिनेरियन हो दो इटा मिक्स दो इटे मतलब दो इटे दो इटे ब्रीड � ब्रीड को कुकुरो अनितियो पिन इत्रो नहीं सर त्याह इत्रो बड़ा बॉडी को सने इतनी क्यूट सा इस तो कपाल में जाप जाप बात हो इतनी रामरसा तो अब इसको अचानक यों एक पटे को नाक खुली नु थाले 
मैं सो सुरू में अली छिक छिक मतलब एकदम छिक्ने गर् मैं सोचे तेल रुगा लगे रुगा लगे तो इसको अनुहार सुन्ने को होने जस्ते लगे पैला तो भरे अंत सुनिंद सुनिंद गए तो इसको एकदम के नहीं इसको नाक सुन्ने को भर तेज को गिजा को इसी छाला इसी मैं उका या रेमा हो जब देखिए अंत कि बा रेमा हो है छोरी कि डैडी इसको तो हेन यो मैं जब तक हेर तेज को गिजा इसी छाला मथि कर यत्रो वा में इसको गिजा में तो घाव भाग पूरा यो फुले रहे रात झिल 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 ते पच्चीस हमीर यहाँ छेक भैक डॉक्टर को मन लगे उसके ड्रेसिंग गए पूरा रगत रगत निस्को अंजेक्शन दियो हई अभी तीन दिनसम को इंजेक्शन पांच दिनसम को इंजेक्शन भो दुई दिन मत दिन सक एकदम गाड़ो भाई इसलिए इंजेक्शन दिन ही न सकने भेस पीस पच्चीस अंत दवाई हो मुख मुख बट दवाई खुआ डॉक्टर ने है अंत ठीक है हम तेज खुआ कोशिश ग्यौं अंत कति बी दवाई खाने अब कुकुर कसरी दवाई खुआने मं मेला तो गाड़ो हो कति समय नानी दवाई खुआ झन कुकुर एकदम गाड़ो भाई हमी रेस पच्चीस तस्ते भर तक भो तो हो अब मैं सोचे के करने तक छोड़ी दे मैं आ हो आप होती छोड़ी दे मैं अभी मैं ते स्या सुसार करेन अभी हे गए तर दिन ब दिन तेज को गिजा फुलिंद फुलिंद गए अज ठूल अज ठूल होते गए अभी मैं इसी मेरे स्टडी रूम को झाल बट इस हेते थे बाहर बिचारा मया भी लगे तर अब के होती छोड़ी दे तक एक दुई महीना जस्ते भो हई अभी मैं तेस एक महीना जस्ते भो डक्टर को में लगे पच्चीस एक महीना जस्ते भाई मैं के करेन तेस पच्चीस एक दिन मैं मेरे बिहान उठे मैं अब इस बिस्तराम मैं ये मोबाइल खोले भजन संग्रह निधि वचन पढ़ने कर एक, एक, एक अध्याय पूरा पढ़् अभी उठे खाजा खाएर चाहे मेरे बाइबल अध्ययन होता पुरानो निम नया निम का स्टडी होनी तो दिन से हितोपदेश हिंदी में नीति वचन भाई इंग्लिश में प्रवर्ब्स भाई बाहर को बाहर अध्याय पढ़ते थे मैं हितोपदेश बाहर अध्याय पढ़ते थे प्रवर्ब्स चैप्टर ट्वेल्व पढ़ते थे अंत इसी लेखे रहे यहाँ इंग्लिश में म पढ़् हो अस पच्चीस नेपाली में हितोपदेश बाहर को दस में हु एव इज राइटियस हेज रिगार्ड फर द लाइफ अफ हिज बीस्ट But the mercy of the wicked is cruel. Dharmi man is le afno pasu ko vasta garsa. Tara dushta ko sabey banda dayalu kampani nirdayi honsa. Yes, poilo vakya me kile garsa, poilo bhag me kile garsa. Dharmi man is le afno pasu ko kile garsa re vasta garsa. Parmeshwar ko bachan ko sto achham garsa hai na? Kos. पशु को विषय में लिखे यहाँ नाम पशु को विषय में लिखे अस्त के जो व्यक्ति धर्मी छि आज हम सबजा यशु ख्रीस्ट में धर्मी ठर अ जो मानस धर्मी छ तो व्यक्ति के अरे उसके आपको पशु को वास्ता कर जोड़ हृदय में लगे कि क्योंकि एक महीना जस्ते भैया थे मैं वास्ता कर छोड़े थे अभी तो प्रभु ने मैं तेरह ये वचन बट तैं कैंजोक के करेसला पाले तेल के बोल सकते कहीं भन्न सकते हो तर तेस को वास्ता यू वचन बट प्रभु मस बोल हेन प्रमोस बोलने भाई के तैयले वास्ता बोलने भाई तब तसंग भाई साई नहीं प्रभु वास्ता कर प्रभु बोलने भाई इसी बोल प्रभु टैक्ट पशु मेरे पशु कुकुर कैंसर तस्त भैर थे ठीक अभी मैं भी वास्ता थे कति दिन पीछे है एक महीना जस्ते भैस वास्ता नगर को ठेक्क परमेश्वर को वचन तो इसी आयो मैं झस्का वास्ता कर मैं एट चेतना आयो ते पश्चात के भाई अब मूर तस्त विचार आयो शनिवार को दिन थी दुई हफ्ता अगड़ी शनिवार को दिन थी दुई कि तीन हफ्ता अगड़ी होगा शायद 
त्यो दिन के भयो हैन हैन शुक्रबार को दिनमा मैले बाइबल पढेको थिए होला सायद शनिबार को दिन बिहान होला मलाई याद छैन त्यति साह्रो तर शनिबार को दिन यहाँ हाम्रो चर्चमा चाहिँ हाम्रो यो एसयूसीएफ को प्रार्थना सेवा हुन्छ नि पहिलो शनिबारमा रोटेसन एउटा मण्डली देखि अर्को मण्डली हैन थामपिनहरु पनि सबै कुरा हुन्छ लन्चहरु पनि अनि त्यो शनिबार हाम्रो चर्चमा परेको थियो अनि बिहान नै मलाई यहाँ आउनु पर्यो हामी आयौ अनि सबैजना हामी आयौ घर बन्द गर्यो हामीले ताला बन्द गर्यो गेट ताला बन्द गर्यो तर हाम्रो त्यो आगन्त ठुलो छ तपाईलाई थाहा छ तपाईहरुले देख्नु भएको छ मेरो हाम्रो घर हैन अनि पछाडी हाम्रो घर मालिकले केही पनि बेरा लगाएको छैन अनि त्यहाँबाट बेमिक्स र बेमिक्स र क्यान्जु दुईजना निस्किने गर्थ्यो बाटोतिर जान्थ्यो फेरि आउँथ्यो जे होस् त्यो दिन हाम्रो यहाँ प्रार्थना सेवाहरू सिद्धियो सबै कुरो अनि त्यसपछि हामी घरमा फर्क्यौँ गयौँ मैले यसो ख्याल गरेँ केन्जोलाई देखेन मैले सोचे सायद छेउछाउ कतै होला माथि टेरेसतिर होला पछाडितिर होला या बाटो यही बाहिर घरको बाहिरतिर बाटोतिर होला आउँछ भनेर सोचे मैले तर पछिसम्म पनि आएन त्यो त्यसपछि मैले घरमा भने केन्जोल छैन भने है हरायो भने अनि त्यस त्यतिखेर रेमाहरू चाहिँ उतै रेमा ड्यानियल चाहिँ काठमाडौँ यति आइपुगेको थिएन अनि मैले हाम्रो फ्यामिलीको व्हाट्सएप ग्रुपमा पनि हालेँ केन्जो हरायो छैन भनेर अनि त्यतिखेर रेमा त रुरु थाल्यो अब हो केन्जो हरायो भन्दाखेरि अनि त्यसपछि हामी अनि मलाई त्यो पदको याद आयो साँच्चै नै मैले होइन मेरो कुकुरको मेरो पशुको वास्ता गरेन म प्रभुको जन्म हो अनि मैले प्रभुको होइन प्रभुले चाहनुहुन्छ हामीले आफ्नो पशुहरूको वास्ता गरेको अनि मैले गरिन यसै कारण के भयो केन्जो हराए हेर्नुहोस् त परमेश्वरले कसरी कार्य गर्नुहुन्छ त्यसपछि हरा हामीले खोज्यौँ यता र उता खोज्यौँ अनु हाम्रो आमा अनि अनु पनि बाहिर निस्केर खोज्यौँ कता कता गयो म पनि एकछिन गएँ बाइक लिएर पाइन त्यहाँ पनि देखेन फर्केर आए है शनिबारको दिन थियो त्यतिकै फर्केर आए अनि आइतबारको दिनबाट चाहिँ मलाई एकदम त्यसको याद आउन थाल्यो माया लाग्न थाल्यो यसरी बाहिर किनभने मैले जहिले पनि झ्यालबाट बाहिर हेर्थेँ त्यसलाई भुकेको यताउति खेलेको त्यो बसिरहेको अनि यसरी खाली देख्यो त्यो ठाउँ त्यो बसेको ठाउँ अनि मलाई कस्तो विरक्त लाग्न थाल्यो कहाँ गयो होला भनेर आइतबार सेवा पछि त्यसपछि के गऱ्यो हामीहरू गयौँ खोज्नुको लागि म गएँ अनु र के भन्छ आमा चाहिँ कहाँ उता सेवामा कहाँ जानु परेको थियो बजार जानु परेको थियो बजार गयो अनि मलाई चाहिँ मलाई मैले चाहिँ अन्त अनुले पनि मलाई भन्नुभयो सेवा सकेपछि चाहिँ तपाईँ जानुहोस् है खोज्नु भनेर म गएँ खोज्नु हेर्नुहोस् है म उता पत्थर के होइन यो त्यो के भन्छ यो सालबाडी हाट बजारदेखि भित्र यसरी यता पस्छ नि त्यतातिर गएँ अनि यतातिर गएँ सबैतिर हेरेँ अनि अब सोधे मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ त्यो रातो भाले भन्ने क्याफे छ नि मेरो हाम्रो घरको छेउमा बस्नु हुने अभय भाइले भन्नुभयो मैले त्यतातिर पो देखेँ थिएँ दाजु भनेर भन्नुभयो उहाँले एकजना मान्छेले यस्तो गाडी ब्लक भएको थियो त्यो कुकुर त्यस्तै देखेँ क्यान्जो जस्तै देखेँ तर होइन होला क्यान्जो त घरमै होला अर्को त्यो कसैको कुकुर होला भनेर मलाई त्यस्तो लाग्यो अनि बाटोमा भौतारेको जस्तै देखेँ मैले अनि त्यो क यता जाऊँ कि उता जाऊँ भए भएर अनि गाडीहरू ब्लक हुँदै थियो एकजना मान्छेले जुरुक्कै टिपेर लग्यो भनेर भन्यो अनि म के गरेँ आइतबारको दिन यहाँ गएँ त्यो रातो भाले क्याफेकोमा गएर मैले त्यहाँको त्यो दिदी रहेछ त्यो दिदीलाई मैले सोधेँ तपाईँले यस्तो यस्तो देख्नुभयो भनेर अँ मैले देखेँ त्यो उहाँ पर बाटोको पारीतिर यस्तो यता र उता भौतार हिँड्दै थियो एकदम कन्फ्युज भएर कहाँ जाने कहाँ जाने हुँदै थियो भने फेरि त्यता गएर मैले सोधेँ त्यहाँका मान्छेहरूलाई दोकानको छेउछाउमा होइन उनीहरूले पनि भन्यो कानी अलिकति लामो छ लामो छ है उनीहरूले पनि देखेन भन्यो हो त्यसपछि पहिलाको त्यो सिलगढी रिहाब सेन्टर जो छ त्यहाँ म जागृति फाउन्डेसन भन्छ त्यहाँ गएँ त्यहाँसम्म गएँ हेर्नुहोस् है त्यो जागृति फाउन्डेसनको गेटसम्म गएँ आइतबारको दिन थियो अनि यताउति मैले हेरेँ अनि फर्केर आएँ अनि कुनै कुनै ठाउँमा गएर त मैले कराए पनि केन्जो केन्जो भनेर कराए पनि कुनै कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ कतै सुन्छ र भुक्छ कि भनेर सुन्नुहोस् है मेरो कुरा त्यसपछि के भयो भने त्यो जागृति फाउ जागृति फाउन्डेसनको गेटसम्म पुग्यो अनि यताउति गयो फेरि त्यहाँबाट भित्र यसरी बाटो छ त्यहाँबाट गएर फेरि अन्त हाम्रो घर निस्किने बाटो सर्टकट छ त्यहाँबाट निस्केर आयो तर म त्यहाँ त्यो जागृति फाउन्डेसनको त्यहाँबाट फर्केर आउँदा मलाई भित्रबाट एउटा आवाज आयो तैँले राम्रोसँगले खोजेको छैनस् भन्ने आवाज आयो तैँले 
पूरा हृदय ने मन लगाया खोजे छन भरी प्रभु बोलने भेन ये आवाज आँद मैं ठा हो प्रभु को मैं फिर प्रभुसंग मैं अब तर्क वितर कर आर्ग्युमेंट कर प्रभु मैं हे तब कह जाने असर खोजने वाले तेत घर में फर्क आए अ तो दिनभरी मैं विरक्त लगे क्या याद धे आयो तो दिन से आईतवार को दिन दुई दिन भाई भेटाएन सोमवार को दिन अन्न बिहान गए निस्को चिया खाएर ये आठ नौ बज नौ बजे तीर निस्को निस्क कता गए ठा चेन खोज जानूँ वाले गयो ते पीछे मैं फोन आए एक पच्चीस दस एगार बजे फोन आए एगार बजे वाला फोन आए अन्न को फोन थी ये आन यहाँ एकजना ने देखने भाग ये के फोन आए छिट छिटो बाइक लेकर गए भर तो ठीक नहीं मैं जहाँ तो जागृति फाउंडेशन को पैला ते बिल्डिंग थी बिल्डिंग तो तर उ पैला तैं राखने गथ अगृति फाउंडेसन नहीं है अल खाली गे उन्हीं तैंसम मगे थे तैं पुग्द मैं आवाज आगे थी तैयार रामस खोजे छेन ठीक तेक छेवे एट दोकन रही अ दोकन से आईतवार को दिन में बंद थी हो कि सायद मैं ठा भैन याद भैन न तो मैं सायद सो सोने थे कि या मैं सोधेन हो खुला थे दोकन तर ठैक्क दोकन में ते जागृति फाउंडेसन जहाँ प्रभु का आवाज आगे थे मैं कहीं रामस खोजे ते अन्न उभी रहेक अंक को दोकन को मानी भो यहाँ मत को भाई हम बिल्डिंग को मत बस्ो भाई ने लिखा भाई ने भेटा लिखा अंत भाई को दोकन बजार में छोड़ दोकन से बन भाई भी छेन घर में भो फिर बजार गए छिट छिटो दोकन नंबर छंबर छेन मसंग छिट छिटो दोकन गए दोकन बंद रहे अभी दोकन में फोन नंबर देखो अभी तो फोन नंबर मैं लीर फोन करें भर तो दोकन को दीदी ने पो उठा अंत ओ तो मेरे भाई को दोकन हो भो अभी दिन तक नंबर ये ये भाग ए वाले वहाँ को भाई को नंबर दिभ वहाँ को भाई फोन कर आन मैं हिजो भेटा थे यहाँ अक्स में आनस् म आईपुग् तला ठीक अंत ग उसके कुकुर बाने बेल्ट में बाने लिया लेस को लगी उसके खाना पीना के सफा करने सैंपू के कि तेरह सौ लगे मैं एक हजार दिन भो मैं तेरह सौ नहीं दिए भर घर में आए हिसाब कर साहो लगे रही खास कर सात सात आठ सौ को सामान रही तर ते भाई जे हो राखी दिव है मैं के प्रार्थना करें तो ठा तला जब मैं तेज को याद आन थालों ने आईतवार को दिन शनिवार को दिन रईतवार को दिन मैं के प्रार्थना करें प्रभु मैं माफ कर तपाई को वचन ने धर्मीजन ने आपने पशु को वास्ता कर मैं आपको पशु को वास्ता कर मैं माफ कर तर कैंजोला भेटाइन अभी यही सोमवार लगे जाने मैं प्रार्थना करें अभी ठीक एक सोमवार में भेटाए मैं प्रार्थना दुई तीन चोटी करें प्रभु तब खाली भेटाई मत दिहस केन्जोला अभी मैं लेकर जांचु जांचु बने मैं प्रभुसंग प्रण करें अच्छी नहीं मैं भेटाए हमें भेटाय अन्न ने विशेष कर भेटाए हो असला हम तुरंत भोलिपल्ट लगे हस्पिटल हस्पिटल लगे तो इसमें तो इप्यूलेस न के भाग यह एंटीबायोटिक के गए होते हैं अभी इसलिए केमोथेरापी जान दिन पर्व केमोथेरापी दिव अगड़ी पैला इसको लिवर किडनी सब कुरो टेस्ट कर टेस्ट लेखे दि टेस्ट लेखे दि अभी व्हाट्सएप में जब पठाए व्हाट्सएप बट जो लैब को मैं नंबर देखो थी भाँच हजार लग् आम मक्क पड़े पांच हजार अभी घर में आने को लगी कलेक्ट खून कलेक्ट कर तीन सौ अलग एवटा छ सौ एवं तीन सौ भो अलग लगो अलग सोचे भर्खर अलग अब क्रिस्मस आन अलग पैसा जम्मा कर दिए हो पांच हजार के बने अब लाइक राख दूँ कि पांच हजार खर्च करने मेरे तो अब फिर हो तर फिर वचन ने जस धर्मी झन ने आपको पशु को वास्ता कर पैसा जमा कर राखने कि मैं तेस तेस को ट्रिटमेंट में करने मैं होना प्रभु को वचन मैं सुनी सकते प्रभु मस बोलू बोलि सकूक वचन द्वारा अभी म प्रभु प्रभु को वचन लकार सकते प्रभु को वचन को आज्ञा उल्लंघन कर सकते मैं पांच सौ तीस पांच सौ पांच हजार तीन सौ रुपया खर्च कर टेस्ट करें हो टेस्ट करें फिर अंत लगे डॉक्टर को फिर दवाई पानी लेखीद बाहर सौ रुपया जस्ते लगे दवाई पानी इंजेक्शन अभी तीस तारीख लेकर आने सायद पूजा लेकर अलग छुट्टी 
अब तर ते घाव एकदम नराम भैस मथि बाहर छाला में अ पाल पर्न थाने हो अभी नराम होते हालत अब के डक्टर ने तीस तारीख लगने अभी मया लग् जे भाई आपको पशु तर प्रभु इस बोलूद हेन इस बोलूद प्रभु इस मैं तो कुरो सीखे कि प्रभु कसरी बोलूद भाई अब पेलचोटी है इसी बारम्बार प्रभु मसंग बोलि रहने आज मैं तैयार ये कहानी द्वारा बताए भाई तैयार प्क्टिकली व्यवहारिक रूप में बताने को निति कि इसी प्रभु हमीस बोलूले यदि तब वचन पढ़ते पढ़ू भेन भाई कसरी प्रभु का आवाज था सकूँ या प्रभु को वचन सुंद सुन्न भेन भी कसरी था अब प्रभु बोलने मध्यम थुप्रो मध्यम प्रभु बोलने प्रभु हो इस बाइबल द्वारा वचन द्वारा बोलने हम प्रार्थना करता वहाँ को आवाज सुन कम बस्ता बस्ता भिता जिस मैं है जागृति फाउंडेशन को बिल्डिंग को छेवसम पुगे अभी प्रभु का आवाज तैयले रामस ने खोजेक छेन मन लगाकर खोजे छेन बर तई ठावे रहे कुकुर मैं करा को भाई खेल ते उभ कैंजो भर करा को भा तो मानी भाई ने सुने थे कैंजो ने भी भुक्ने थे मैम तई बिल्डिंग तई बाटक छेव मत तल बिल्डिंग में रहे हो तेरी प्रभु बोलू कति समय सपना दर्शन द्वारा प्रभु बोलू बाइबल में स्वर्गदूत द्वारा प्रभु बोलने भाई विभिन्न मध्यम द्वारा कहीं इसी प्रचार जब तब सुन्न आसरी प्रभु को वचन इसी यहाँ पुलपेट बड़ा हो प्रभु को आवाज तुम्हें पास्ट प्रचारक द्वारा तभु को आवाज सुन्न पाँच ताइक वचन आँट हम कति सो कति खेल तबला कसले प्रार्थना कर दिखा खेल अगम बानी आँच टक्क अगम बानी आँच अस्त नहीं आईतबार हमें सिस्टर हेनाला बोला क्यों कति याद सिस्टर हेनाला बोला कति होना अब सेवा सके वहाँ ने मैं कति वहाँ ने अगम बानी दूं आज तुम्हारा तुम भर अच्छा रति प्रार्थना आम वहाँ ने भी है प्रार्थना अभी मैं बोला फास्टर एक छिन ये फास्ट अहाँ भज को वचन द्वारा चाहे तपाई को लगी मैं इस वहाँ ने जो वचन देखे ते वचन के आधार में वहाँ ने मैं अगम बानी दिए मंडली को विषय में अक्क जो मैं आवाज सुन्न पड़े जो मैं प्रश्न करा थे परमेश्वरसंग जवाब वहाँ द्वारा आओ आए परमेश्वर बोलने भाई वहाँ द्वारा वहाँ तो प्रफिटिक होने वहाँ मैं बोला थे निम्त देखे थे आएगा वचन दि है इसी प्रभु बोलू तर हम दिन ब दिन अभी दैनिक को जीवन में प्रभु कसरी बोलू हे हम परमेश्वर यो तो परमेश्वर हो जो चाहे हमीस बोलू रुचा हाल अबल में लेखे अनुसार हम परमेश्वर यो तो परमेश्वर है जिसको मुख छ तर बोल सकते जिसको कान तर सुन्न सकते जिसको आँखा तर देख् सकते तस्त प्रकार को परमेश्वर है बाइबल तस्त प्रकार को देवर है बाइबल में तर हम परमेश्वर को हम परमेश्वर के वहाँ ने सुन्न वहाँस मुख छ वहाँ बोलू वहाँ देख् सकूँ अभी हम परमेश्वर हमीस बातचीत करना संगति कर मन पाऊ रुचा हाल लु कहाँ ने हमीर आपने स्वरूप में बना आम आपने आकार आपने प्रतिरूप में वहाँ बना प्रतिमा में बना जैसे हम आमा बुआ और हम छोरा छोरी के चाहूँ के मन लग हमी बातचीत कर मन लो जब हो एक वर्ष दुई वर्ष को मोनी को जब बोल बोली फुटे हो तर हम आमा बुआ के बोली राखी हमी बोले बोले सुंदा सुंदा तो नानी पीछे बोलने थाल है मुख बोली फुटे तर हम के पप्पा भा पप्पा 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 मम्मा मम्मा भर भाई साँची नहीं एक दुई दिन पीछे मम्मा मम्मा पापा पापा बड़ा सुरू हो बोली 
त्यो नानीले बोली र वचन सुन्दै सुनेन भने उ पनि गुङ्गा हुन्छ गुङ्गा हुन्छ उसले सुन्दै सुनेन भने त्यसै कारण कतिपय जो के भन्छ बोल्नु सक्दैन नि गुङ्गा जो छ नि किन गुङ्गा हुन्छ किनभने एउटा कान बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिर जो न जो नानी बाहिर जन्मन्छ उ अचानक गुङ्गा पनि हुन्छ किन उसले आवाज सुन्दैन बोलेको सुन्दैन त्यस कारण ऊ पनि बोल्नु सक्दैन उसको बोली राम्रै छ तर नसुनेको कारणले गर्दाखेरि ऊ गुङ्गा हुन्छ हामीहरू पनि के भएको छौँ हामी कतिपय विश्वासीहरू बाहिर भएको छ प्रिय हो बाहिर भएको छौँ कान बन्द छ प्रभुको आवाज सुन्नुबाट हामी धेरै व्यस्त छौँ संसारको आवाज सुन्नुमा टिकटकको आवाज सुन्नुमा मान्छेहरूको आवाज सुन्नुमा संसारको विभिन्न कुराहरूको विषयलाई सुन्नुमा हामी यति व्यस्त छौँ प्रभुको आवाज सुन्नुबाट हाम्रो कान बाहिर भएको छ बाहिर भएको कारणले गर्दा प्रभुको वचनहरू हाम्रो शब्दबाट हाम्रो मुखबाट पनि निस्किँदैन जुन वचन हामीले सुन्छौँ प्रिय हो त्यही वचन त हामी बोल्छौँ होइन हो कि होइन मैले अहिलेसम्म जति शब्दहरू बोलिसकेँ अहिले मैले अब पच्चिस तिस मिनट भइसक्यो मैले जतिवटा शब्दहरूको वर्णन गरेँ यो शब्द के मेरो आफ्नै आविष्कार हो मेरो आफ्नै दिमागबाट आएको हो होइन तर मैले सुनेको वचन हो यो वचन जति पनि हो अहिले पनि जो बोल्दैछु यो मैले सुनेको थिएँ तब म बोल्नु सक्दछु मैले सुन्दै नसुनेको भए यो वचनहरू मैले बोल्नु सक्ने थिएन संसारमा हजारौँ हजारौँ प्रकारको भाषाहरू छ अनि हाम्रै नेपाली भाषामा पनि हामी नेपाली भएर पनि विभिन्न जातिका भए तापनि दिनहुँ हामीले के गर्छौँ नयाँ नयाँ शब्द सुन्ने गर्छौँ इङ्ग्लिसमा पनि दिनहुँ नयाँ नयाँ शब्द हरे यस्तो शब्द पनि हुँदो रहेछ अनि त्यो शब्द नसुन्जल हामी त्यो शब्दको प्रयोग नै गरेको हुँदैनौँ किनभने शब्दै सुनेको छैन जब त्यो शब्द सुन्नु पाउँछौँ हामीले तब हामीले के गर्छौँ त्यो शब्दको प्रयोग पनि गर्छौँ ए यो शब्द यस्तो पो रहेछ अनि यो शब्दको अर्थ यो रहेछ अनि हामीले पनि के गर्न थाल्छौँ हाम्रो भाषामा हाम्रो वचन बोली वचनमा त्यो शब्दलाई हामीले पनि प्रयोग गर्न थाल्छ प्रिय हो अब म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु जस्तै कि सन्दर्भ कन्टेक्स्ट होइन कन्टेक्स्ट है सन्दर्भ भन्ने शब्द नेपालीमा हिन्दीमा सन्दर्भ जो भन्छ नि यो शब्द यो वचन मलाई पहिला थाहा थिएन पहिला होइन सिलङमा जन्मेको हुर्केको मेरो नेपाली राम्रो थिएन अनि यो शब्द मैले सुनेको थिएन तर पछि पछि जब सेवकाईमा म बसेँ तब मान्छेहरूले भनेको सुन्नु थाली सन्दर्भ सन्दर्भ यस्तो सन्दर्भमा हामी बोलेको उस्तो सन्दर्भमा यो सन्दर्भ भन्ने शब्द के रहेछ अनि मैले सोध्नु मन लाग्यो तर मलाई लाज पनि लाग्यो कसैलाई सोध्नु यसको अर्थ किनभने कसैलाई मैले सोध्यो भने के भन्छ होला अपि नेपाली भएर सन्दर्भको अर्थ पनि थाहा रहेन छ होइन भन्छ भनेर मलाई लाज लाग्यो तर मैले लाजलाई पचाएर सोधेँ थाहा छैन कसलाई सोधेँ तर धेरै वर्षको अगाडि मैले सोधेँ सन्दर्भ भनेको के हो भन्दा कन्टेक्स्ट हो भनेर ओ कन्टेक्स्टलाई सन्दर्भ हुन्छ अँ तब मैले जब यो शब्दलाई सुनेँ र शब्दको अर्थ थाहा गरेँ तब मैले पनि यो शब्दलाई प्रयोग गर्न थालेँ जसले आजको वचनको सन्दर्भ के हो प्रभुको आवाज सुन्नेको विषयमा आमेर जबसम्म तपाईँले प्रभुको आवाज नै सुन्नु हुँदैन भने परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यश क्रिस बोलेको आवाज नै सुन्नु हुन्न भने उहाँको शब्द वचन तपाईँले सुन्नु पाउनु भएको छ नि या तपाईँले सुन्नु हुँदैन तपाईँको कान बाक्लो र बहिरो भएको छ नि कसरी उहाँको वचन बोल्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले उहाँको वचन बोल्नुको निम्ति उहाँको वचन सुन्नु पर्यो हालेरु यहाँ किनभने वार्तालाप छैन भने सङ्गति सम्भव हुन्छ क्यान देर बी फेलोसिप विथआउट एनी कम्युनिकेसन इज इट पोसिबल टू ह्याभ अ हेल्दी फेलोसिप हेल्दी एन्ड अ वन्डरफुल एक्साइटिङ फ्रेन्डसिप विदाउट एनी कम्युनिकेसन हुँदैन इट्स इम्पोसिबल यदि कुनै पनि सम्बन्ध एक्सक्युज मी यदि एक्सक्युज मी यदि कुनै पनि सम्बन्ध यदि कुनै पनि सङ्गतिलाई जीवित रमाइलो अर्थपूर्ण राख्नु छ भने त्यहाँ संसार हुनु परेको छ 
बातचीत बोली चाली होने पारे बसा अमें अन्य कतिस पे समय मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आऊँ सा है ना गलत फैनी यारों आऊँ सा अन्य हम लिखिए बंसु की ना भाई ओ कम्युनिकेशन गैप संसार आपस में संसार में बापो कारण ले गर दखेरी उन्हें को बीच में क्या आयो गलत फैनी आयो एक आर कलाई बुझना सके ना की ना की ना बनी बातचीत की ना तेज़ कारण ले धेरे ही छोटी तेज़ते प्रकार को उनसे कार्य जब आ बुढ़ा बुढ़ी को जीवन में लड़ाई झगड़ा उनसे कहीं ना रामरो कम्युनिकेशन एक आर कलाई एक आर का संग रामरो कम्युनिकेशन रामरो बातचीत रामरो संसार में भाई को कारण ने गर्दा एक आर का को बातचीत लाई बुझनो ना खोजे को कारण ने गर्दा के लिए तेज़ कारण लड़ाई झगड़ा हरो है आपस में ये सब एक उरा हरो हम ये लिस और ये परी देखी रात में सात सौ तेज़ तो होता सा और समय बुढ़े पीने आप करा पसा अन्य बुढ़े को आवाज़ लाई जीत तो लाई बुढ़ा पीने करा है पसा दूसरे ना चिच्चा है पसा दूसरे ना चिच्चा है पसा नहीं दूसरे ना चिच्चा है कारण दूसरे ना के पूरा बुझ दूसरा है पसा ही पर जब शांत पूर्वक हैं ये सुन सो बस सो एक आर का सा बात सिद्ध कर सो ठंडा एक जना आग हो गया आर को पानी वाले ठंडा वाले सुन सो तो वे ये उस दिन तो इस तो वो बहुत नुकसान जगा रही था वो ना बोल सो आई ना छोरा छोरी एक को बीच में साथ ही सॉन्ग एक को बीच में पनी था आई ना स्कूल कॉलेज में हम लोग साथ ही उनसा बारे अचा� कम्युनिकेशन में गैप भागो कारण नहीं करता, संसार में बातचीत में यहाँ गैप भागो कारण नहीं करता कि एक आर्कलाई राम लो नॉन बुझे को कारण नॉन बोले को कारण नहीं करता कि तो इस कारण कम्युनिकेशन यदि कुने ही पनी संगति र संबंध लाई स्वास्थ्य पूर्ण रखने चाहे हेल्दी रखने चाहे बनी यहाँ निरंतर बातचीत ह अरे कोई आज बोली कोई इसलिए तो माना इतना ऐसे पढ़ाऊँ तो छोड़े था अरे मोपनी बोल देना जा मोपनी पढ़ाऊँ देना ओ अंता उसले भी नहीं आता अरे बा मैं ले आज जब ना पढ़ा करता उसले ना पढ़ा करे यार तुम मोपनी एक दिन बाया दो दिन बाया तीन तेत्ती के तेत्ती के इसलिए तो फुटानी गारेगा घम कोई भी नहीं झुकने चाहिए ना अरे एक जना झुके रहा है ना ठीक है सब मो फर्स्ट इनिशिएट कर चुके मो पहल कर चुके पूरा कहानी करने को लगी बनर पहल करे रहा उसने पहले कदम उठाया रहा एक कस्तू सस्तू तो फिर कस्तू नहीं चल टॉक के लेके बनी अरे बा लेके माला कोई लोग करा चुके कोई खुशी लाचुके क इसलिए लेके सर माला है वो मोपनी लेके ए सॉरी लम्बे तले लेके लम्बे मार गए उस लाइफ नहीं कन्फ्लिक्शन ना हो सब दो स्लाइड जा के यार मेरे साथ ही लम्बे मैं नहीं करता रहता आखिर में लेके उस अनि कुने पनी संबंध लाई बल्लू स्वास्थ्य फलदायक और रोमायलो आसिस में बनाने को निम्ति यहाँ निरंतर संसार उन पर दो ही तरफ बाँटा, पर एक आर का लाइन बुझने पड़ी कुछ। तीसरी नहीं, परमेश्वर संग हम रो संबंध बल्ले और रखने को नहीं थी, परमेश्वर संग संसार होने पड़ सा, बोली चाली होने पड़ सा, कम्युनिकेशन होने पड़ सा, प्रभु को आवाज़ है मिले के घर सों, सुन सों, प्रभु हम संग बोली रानु भाई को उनसा जब बाइबल पढ़ता हूँ सो हमें ले जस्ट्री महिला आगे बने कैंसर को कुरा है कहानी अनि हमें दिन हो दिन कौशल सुन सो वहाँ का आवाज़ वहाँ को बच्चन बटा इज़राइली और ले कई ले कई ले अगम बक्तारों द्वारा परमिशन का आवाज़ सुनने गर थे क्यों पनी परमिशन खाली एक जना अगम बक्ता समा बोल मोंती हो � त्यो द्वारा परमेश्वर उ द्वारा परमेश्वर बोलने उन्हें थियो सब ये ले सुनने पाऊं नहीं पाऊं देना क्यों आवाज आये ते मैंने कोई ले बैठ आज अपो नया नियम को बात समा हाँ मैं और ले सात दे प्रभु का आवाज सुनने पाऊं सो सात दे प्रभु बोलने उनसा वहाँ को बहुत संदूवारा 
तेस कारण सदै हामीलाई उहाँको आवाज सुन्नुछ भने उहाँको वचन पढ्नु हामीलाई प्रार्थना सहित उहाँको वचन पढ्दा र पढ्न अध्ययन गर्न खाँचो छ प्रिय उहाँको आवाज सुन्छ हामी अनि त्यसपछि हामीहरुले चाहिँ अब उहाँ वचनबाट बोल्नु छ हामीहरु चाहिँ फेरि त्यही वचनलाई लिएर प्रार्थनामा हामीहरु के गर्छौ प्रार्थनामा प्रभु सँग बोल्छौ प्रभु तपाईको वचनबाट तपाई मसँग यसरी यसरी बोल्नु भयो हो तपाई यसरी तपाई यसरी बोल्नु भयो मसँग वचनबाट धन्यवाद अब प्रभु यस्तो गर्नुस् उस्तो प्रभु मलाई सहायता गर्नुस् भने फेरि हामी बोल्छौ हाम्रो यो प्रार्थनाको प्रभुसँग सङ्गतिको समय के केवल एकतर्फ मात्रै होइन दुईतर्फ हो कुनै पनि सङ्गति के हुन्छ दुईतर्फ तर्फ हुन्छ हैन दुई जनै बोल्नु पर्छ एक मात्रै एक जना मात्रै बोलेर हैन ला उसले त मलाई बोल्नै दिदैन पक्का लाग्छ उसको मात्रै बोली बोलेको बोलेकै बोलेको बोले गर्छ हामी त बोल्नै पाउँदैनौ भनेर नेक्स्ट टाइम हामीलाई उसँग फेरि बातचित गर्नु मन मजा पनि लाग्दैन मन पनि पर्दैन हैन त त्यसरी नि प्रभुसँग जब हामी सङ्गति गर्छौँ दुईतर्फीय सङ्गति हो दुईतर्फीय सञ्चार हो प्रभु हामीसँग वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ हाम्रो आत्मामा बोल्नुहुन्छ अनि प्रार्थनामा फेरि हामी उहाँसँग बोल्छौँ बातचित गर्छौँ मेरो अहिले म प्रभुको सेवकाइ गरेको तिस वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो कम्ती भने पनि तिस वर्ष भइसक्यो मैले प्रभुको सेवा गरेको प्रभुमा प्रभुको सेवकाइमा लागिरहेको अनि यो प्रभुको अनुग्रहले गर्दा कुनै मेरो प्रधान या मेरो कुनै विशेषताले गर्दा होइन त्यो प्रभुको आशीष र अनुग्रह हो कि उहाँले मलाई उहाँको कामको निम्ति सेवाको लागि चिन्नुभयो तर अझै एउटा कहानी म तपाईँहरूलाई भन्छु कसरी उहाँ म मलाई कसरी सेवकाई मान्छे किनभने प्रभुको सेवकाई फुल टाइम प्रभुको सेवा गर्नु एउटा ठुलो कदम उठाउनु हो किनभने तपाईँको अब जीवनको तपाईँको रहल जीवनको विषयमा तपाईँले निर्णय गर्नु परेको हुन्छ कि म अब प्रभुको सेवाई गर्दैछु भने कसले मलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्छ आर्थिक क्षेत्रमा मलाई कसले सहयोग पुर्याउँछ मेरो परिवार जब हुन्छ के मैले मेरो परिवारलाई पाल्नु सक्छु प्रभुको सेवाइ गरेर भन्ने ठुलो एउटा प्रश्न चुनौती पनि हुन्छ र विश्वासको जाँच पनि हुन्छ या मैले ग्रेजुएट गरिसकेको छु म काम गरौँ अनि कमाऊ अनि सायद कमाउँदै अलिअलि सेवा पनि गरौँ यो दोधारमा हामीहरू पढ्छौँ कतिपय जतिलाई चाहिँ सेवकाइको बोझ छ फुल टाइम गरौँ पुरै रीतिले प्रभुको सेवकाइ गरौँ या काम गर्दै गरौँ या पछि रिटायर भएर गरौँ भन्ने एउटा ठुलो के हुन्छ प्रश्न हुन्छ अनि यो एक प्रकारको द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ प्रभु के इच्छा होला के होला प्रभु के इच्छा के होला प्रभु के इच्छा के होला मेरो निम्ति प्रभुको सेवकाइ गरौँ नगरौँ गरौँ नगरौँ ठुलो जीवनको निर्णय किनभने अब तपाईँको विवाह भएको छ अब नानीहरू छ सोच्नु पर्यो या विवाह भएको छैन अब विवाह हुन्छ नानीहरू हुन्छ परिवार हुन्छ घर परिवार हुन्छ सम्हाल्नु पर्यो त्यो सोच्नु पर्यो त्यतातिर सबै कुरो पहिल्यैबाट होइन त्यसैले गर्दाखेरि प्रभुको आवाज सुन्नु पर्यो यसको निम्ति प्रभु के बोल्नुहुन्छ मैले जुन दिन प्रभुलाई ग्रहण गरेँ है यति शक्तिशाली प्रकारले प्रभुले मेरो हृदय परिवर्तन गर्नुभयो ढुङ्गा मेरो ढुङ्गा जस्तै ढुङ्गा शरीरको हृदय थियो यति कठोर थियो मैले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुबाट यति आफूलाई कठोर बनाएको थिएँ तर त्यो ढुङ्गा त के थियो फलाम स्टिल जस्तै मेरो हृदयलाई प्रभुले पानी बनाइदिनु भयो यसरी टच मात्रै गर्नुभयो पुरै पानी बनाइदिनु भयो अनि रुद्दै रुद्दै नानी जस्तै डाँको छोडेर रोएर मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ गुड फ्राइडेको दिन थियो नाइन्टिन एटी नाइनको कुरा हो तपाईँहरू कतिजना जन्मिनु भएको थिएन त्यतिखेर है नाइन्टिन एटी नाइनको वर्ष साल त्यो दिन प्रभुलाई ग्रहण गुड फ्राइडेको दिन थियो ग्रहण गरेपछि भोलिपल्ट बिहान सबैजना सुतिरहेको थियो मेरो आँखा कोले आफै आमा बुवा फर्स्ट होइन उठ्ने गर्थ्यो तर मेरो आँखा सबैभन्दा पहिलो खोल्यो अनि मेरो म सुतेको छेउमा एउटा सानो टेबल थियो त्यो टेबलमा मैले गिडियोन बाइबलको नयाँ टेस्टमेन्ट न्यू टेस्टमेन्ट बाइबल थियो त्यहाँ राखेको थिएँ अनि हिजो भर्खर प्रभुलाई ग्रहण गरेर यस्तो ड्रामेटिक कन्भर्जन है ट्रान्सफर्मेसन आएको थियो मेरो जीवनमा एउटा एकदम है भनौँ अब कस्तो प्रकारको परिवर्तन आएको थियो मेरो जीवनमा त्यसपछि बाइबल ट्याप्पै टिपेर अन्त जब मैले खोलेँ फ्याक्ट यसरी पल्टाएँ है कुन चाहिँ वचन पाएँ थाहा छ मैले 
पढ़ो आने युहन्ना छह को सत्ताईस युहन्ना छह को सत्ताईस जॉन सिक्स ट्वेंटी सेवेन नष्ट होने भोजन को निम्ति परिश्रम नगर या नगर तर अनंत जीवन समय रहने भोजन को निम्ति परिश्रम कर जो मानस को पुत्र ने तिमी दिने क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसमा आप छाप लगने भाग टक्को रेड लेटर बाइबल थी कि रातो अक्षर में थो टक्क वर्ष तो ये वचन नहीं बाइबल बट फुत्रुक उफ्रे मेरे आँखा भित्र पसे जो लगे मैं ये वचन हई इंग्लिश में डू नट वर्क फर द फूड दैट पेरिशेस बट फर द फूड दैट इंडियोस टू इटरनल लाइफ टक्क यह वचन जब पढ़े मत थे आवाज आयो मैं प्रभु को कि तैले नष्ट होने भोजन को लगी हो अब हमें कामदाम कमाई के खाना पीना को लगी तो कर नष्ट होने भोजन को परिश्रम नगर रो रोटी कपड़ा और मकान के लिए है रो रोटी कपड़ा और मकान मकान को निति बस्ने ठाव को परिश्रम नगर तर तर नष्ट न होने अनंत कालसम रहने अनंत जीवनसम रहने भोजन को निति परिश्रम कर प्रभु मस बोल ठक्क पवित्र आत्मा ने मैं तेज को अनुवाद के दून मैं तलाई अनंत समय रहने रोटी अर्थात परमेश्वर को वचन हो तो अनंत समय रहने रोटी के हो प्रभु को वचन हो प्रभु को वचन को निम्ति तो अभी परिश्रम कर के खाँचु के लिया तो परिश्रम कर अर्थ मैं के भाई खेल प्रभु को आवाज आए तैयले मेरे काम का परिश्रम कर मेरे काम कर अनंत को जीवन को रोटी को निम्ति तैयले परिश्रम कर के खाँचु के लाँचु तेस को नगर तेस को लगी मेरु तक प्रभु हिजो मैं प्रभु ग्रहण करें आज ये वचन बट प्रभु ने मैं कलिंग दून भाई तैयार से मेरे सेवकाय कर इसी प्रभु बोल भाई फिर वचन बट मसंग हेन तक मैं निर्णय करें मैं प्रभु को सेवकाय कर ये चर्को ये गहरो प्रकार के वचन आए यो यो वचन आए मेरे हृदय में अभी प्रभु को आवाज आए तैयले मेरे काम करने तो दिन देखि लगा आजसम मैं प्रभु को सेवकाय कर आकु म फर्क हाल लुया और मैं प्रभु यही प्रभु को आशीर्वाद मांगे कि प्रभु मेरे जीवन को अंतिम सास में तैंक सेवा तैंक वचन बोली रखे हो सको अब यह वचन पढ़े सब वचन को अर्थ सब फुल टाइम कर किसी प्रभु ने कुने वचन देखा तबसंग कुछ विषय में बोलू ते वचन बट प्रभु फिर अरुसंग अर्क प्रकार के बोलू उस जो कुरो को खाचो ते कुरो को निति हाल लुया मैन होमिओपति को दवाई खानु तोमिओपति को कस्त होमिओपति को दवाई के दवाई हो तो सेतो होथल मेन्थल को टेस्ट हो पेट को लगी है टाउ को लगी जुने जो दवाई पाने ते एवट कि साबुदाना जो जुने को टाउ को भुड़ी को जे को भी दवाई मानो तब औषधी सेम ते होते टेस्ट भी ते हो साइज भी तस्ते हो सेतो हो तो एवट दवाई देखो हो कि दवाई देखो ठा छेन तर ते भिता टाउ को लगी अर्क पेट को लगी अर्क है अर्क बीमार को लगी आगे खादा हे टेस्ट सब कुछ एवट तर जहाँ तेस को काम को दरकार काम कर परमेश्वर को वचन यो मैं अभी जो पढ़े युवन छ को सत्ताईस है यह सब को एवट वचन हो तर जहाँ तब जो कुरो में दरकार अनुसार लागू हो तब को जीवन में तेरी प्रभु बोलू दैट इज द रेमा वर्ड तेस ग्रीक भाषा में रेमा वचन अब मेरे छोरी माइली को नाम रेमा मैं रहे हो कि ठा छे प्रभु ने मगवाई कर रेमा राख ग्रीक भाषा में वचन को दुईटा शब्द छगस अमा 
हमें वचन भाग वचन नहीं एवटे शब्द है नेपाली भाषा में हिंदी भाषा में वचन त वचन तर ग्रीक भाषा में ब एवं वचन लगस अर्क वचन लेमा अगस लिखे हाई घोषणा वचन हो रेमा वचन कस्त वचन भर्खर अवस्था को निति आइक वचन हो बुझ् जस्ट कि जसरी मैं अगि हितोपदेश पढ़े बाहर को कति दस है अस प्रभु मोसम कसरी केन्जो को विषय में बोलने भाई अब जो लिखित वचन छोड़ पैला पढ़े हितोपदेश बाहर को बाहर अगे पैला मैं पढ़े तर मेरे निम्ति तेरह लगस थे लगस परमेश्वर ने डिक्लेयर कर सकते घोषणा कर सकते वचन हो मेरे लिए लगस थे तर अस्ति नहीं क्याक्क कुकुर तेरी बीमार भाग बेला में प्रभु ने जब बाहर को दस बट बोलने भाई धर्मी व्यक्ति ने आपको पशु को वास्ता करें तो लगस मेरे निम्ति के भो रेमा भो ते चाहिए तीखे बोलने प्रभु मोस बोले वचन भो ये युहना छ को सत्ताइस पी मेरे निम्ति पैला सायद पढ़े हो हो ठीक है ये लिखे रहे लगस थे परमेश्वर ने घोषणा वचन तर तो दिन जब बिहान म उठे मेरे निम्ति युहना छ को सत्ताइस प्रभु को रेमा वचन भो प्रभु बोले ते समय को निम्ति कुछ विषय वहाँ लोस बोलने भाई हाल लुया तो हमी इस जब लगस पढ़ते जौ लगस को आधार में परमेश्वर हमें रेमा वचन दे कसम प्रार्थना कर हिड़ता हिड़ता हो बस बेला में रेमा वचन सब टक्क प्रभु बोलने हम हृदय में हाल लुया आम अभी हम प्रभु मस बोल प्रभु मस बोल प्रभु मस बोल करा चिच्चा मत हो क्यों प्रभु ठा चाहिए बोल पर्च प्रभु हम वेटर है वेटर लाओ वेटर आओ ये तो डर लै जाओ भैन प्रभु वेटर है कि प्रभु हम छे में उभि रहो के तब को खाचो है प्रभु तब बोल जब वहाँ चाहूँ रेमा बच्चन हम जीव बिहा बारी को विषय में हो जब काम काज को विषय में लीर हो ट्रांसफर को विषय में लीर हो बिजनेस सेवकाई को विषय में लीर हो जाने के करने कस्त प्रकार के प्रभु तो ये हमी प्रार्थना में हम बसिरा कुन बेला प्रभु ने हमें रेमा वचन दूँ सायद बाइबल बट बोल बाइबल पढ़ा पढ़ा या कस अगम्बा नहीं आँच होगा या हम हृदय में एटा सानो आवाज हम सुच आम कस्त आवाज हम सुच इस तीस को एक्स इस मकु तिमी दाइने अथवा देब्रे लगता तिमी का कान ने तिमी का पच्छल तीर इसो भवाज सुन्ने बाटो यही हो इस में हिड़ा हाल लुया हेन कमो वचन लिया परमेश्वर को लोबस वचन कतिपय समय हम रेमा को वचन हो कस्ट प्रकार के जब हमी सीधा न हिड़े कहीं देब्रे या दाइने तीर लगी जब हो कति खेल दे ये पो हो कि दाइने कति खेल उ पो हो कि देब्रे सीधा न हिड़े हमीर ये दाइने देब्रे करते हिड़क हो तब हमें ठा होते तब परमेश्वर को आवाज पच्छल तीर गए पछाड़ी बट सो आवाज आँच बाटो यो हो इसमें हिड़ प्रभु म सेवकाई करने कि तैयार पाए के करने यो भाई छो सत्ताइस बट प्रभु मस बोल भाई तो नाश होने रोटी को निति तो परिश्रम नगर विनाशी रोटी को निति तैयार परिश्रम कर पच्छल तीर सो आवाज आ प्रभु इसी हमीस बोलूद आम ताइबल जो छमेश्वर को वचन जो छो कुछ हो बाइबल चाहे हई बाइबल से यो कुछ हो यो बाइबल हई वचन यो कुछ हो जो कि कुछ समय हमीर यहाँ बट परमेश्वर का आवाज सुन्न सकता प्रभु आज मसंग बोलो तई 
मलाई कुन तपाईको कस्तो प्रकारको आवाज सुन्नु खाँचो छ तपाई के बोल्नु चाहनुहुन्छ सँग मसँग भन्न जब हामी प्रार्थना सहित हाम्रो पाठ खोलेर पढ्दै गर्छौँ र ऊ हामीसँग बोल्नुहुन्छ त्यसबाट हाला लुया अनि धेरै कतिपय विश्वासीहरू किन जीवनमा उनीहरूको ईसाई जीवन खल्लो एक्साइटेड हो छैन एक्साइटमेन्ट छैन उनीहरूको जीवनमा उत्साह छैन उनीहरूको जीवनमा उनीहरूलाई कर लाग्छ सेवा आउन है सेवकाय गर्न या कुनै कर लाग्छ किन किनभने यो सञ्चार नभएको कारण प्रभुसँग यो कम्युनिकेसन बातचित नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ नि जोसँग हामी बातचित गर्नु छोड्छौँ बिस्तारो बिस्तारो उसँग उसको सम्बन्धबाट हामीहरू टाढिँदै टाढिँदै जान्छौँ जोसँग सधैँ बात गर्छौँ जति मजा आउँछ त्यसो अझै भेट्नु मन लाग्छ हामी त्यो व्यक्तिसँग अझै कुरा गर्नु मन लाग्छ हो किन त्यसरी नै हो आज प्रभुको आवाज सुनेन बाइबल पढेन भोलि सुनेन पर्सि सुनेन टाढो 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 हुँदै जान्छ दिनभरि मैले बाइबल पढेन मलाई कस्तो लाग्छ किन मैले बाइबल पढेन के बाट टाढे बस्छ अनि बेलुका भए पनि राति भए पनि मैले बाइबल खोलेर के गर्छु पढ्ने गर्छु अनि सुन्छु उहाँको आवाज लेख्छु मैले अनि ढुक्क लाग्छ प्रभुसँग बोल्नु भयो प्रभुसँग मैले मैले सङ्गति गर्नु पाएँ हालै लुया आज यो कुरा प्रभुले हामी सबैको निम्ति राखिदिनु भएको छ हामी सबैले के गर्न सक्छौँ प्रभुको आवाज सुन्न सक्छौँ पवित्र आत्मा हामीसँग उहाँको वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ हामी अन्तमा युहन्ना सोह्र अध्याय तेह्र र चौध पढेर अन्त गर्नेछौँ युहन्ना सोह्र अध्याय तेह्र र चौध पढ्नेछौँ हामीहरू जन च्याप्टर सिक्सटिन भर्सेस थर्टिन एन्ड फोर्टिन जब उहाँ अर्थात सत्यका आत्मा आउनु हुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोह्याउनु हुनेछ पवित्र आत्माले के गर्नु यहाँ सत्यको आत्मा भनेको भन्नुभएको उहाँले पवित्र आत्मा हो पवित्र आत्माले के गर्नुहुनेछ अरे उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोह्याउनु हुनेछ उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन उहाँले जे सुन्नुहुन्छ अर्थात प्रभुबाट परमेश्वरबाट पवित्र आत्माले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नु हुनेछ त्यही बोल्नु हुनेछ र हुनु आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ किनभने जे मेरो हो त्यो मोबाट लिएर तिमीहरूलाई सो घोषणा गरिदिनु हुनेछ जति पनि येशु ख्रिस्टमा छ हाम्रो निम्ति ती सबै कुरोलाई उहाँले लिएर के गर्नुहुन्छ अरे हामीलाई घोषणा गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले त्यसै कारण हामीले पढ्छौँ होइन हामीले पढ्छौँ अनि हामीहरूले भन्ने पनि गर्छौँ यो बेनिडिक्सन भन्छौँ हामीले है अनि के भन्छौँ हामीले त्यसमा बेनिडिक्सन दिँदाखेरि अन्तिमको आशीषको प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ भन्नुहोस् त होइन होइन बेनिडिक्सन अब प्रभुको प्रार्थना होइन हामीले के भन्छौँ दोस्रो पुरन्ति तेह्रको चौध हो हामीले के भन्छौँ प्रभु येशु ख्रिस्टको अनुग्रह परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति तिमीहरू सबैसँग रहुन् कसको सङ्गति हेर्नुहोस् येशु ख्रिस्टको अनुग्रह परमेश्वर पिताको प्रेम तर पवित्र आत्माको चाहिँ सङ्गति हाम्रो सङ्गति कोसँग हुन्छ त पिता पुत्र प्रभु येशु ख्रिस्ट हामीसँग को द्वारा बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्माद्वारा अनि पवित्र आत्मा चाहिँ दिनु हामीसँग कहाँबाट बोल्नुहुन्छ उहाँको वचन जिउँदो वचनबाट बोल्नुहुन्छ र उहाँको भित्र हाम्रो हृदयमा बोलेको आवाजबाट उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ हाले लुया त्यसै कारण हामी निरन्तर उहाँको वचन बोलौँ सरी वचन अँ निरन्तर हो प्रभुको वचन बोलौँ तर निरन्तर उहाँको वचन पढौँ अध्ययन गरौँ यहाँबाट उहाँको आवाज हामीले सुन्नु पाउनेछौँ अनि याद गर्नुहोस् प्रभुले के भन्नुभयो मानिस केवल खाने रोटीले मात्रै बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जिउँछ आमेन हामीलाई जिउनु छ भने प्रभुको मुखबाट निस्केको हरेक वचनको खाँचो छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दैछौँ